வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட நவம்பர் டிசம்பரில் கேட்ட டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்ட நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏ பென்டகோனல் லேமினா ஆஃப் சைடு தேர்ட்டி எம்எம் ரெஸ்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் வித் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ்ன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு டயக்ராம் வந்து இப்படி வரும் பென்டகன் இந்த மாதிரி பென்டகன் வரும் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ்னா இந்த மாதிரி வரும் அதுக்கு அடுத்தது சர்ஃபேஸ்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லேமினா இஸ் இன்க்ளைண்டட் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த எச்பி அப்போனா டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு கீழே வரும் அந்த லைனுக்கு கீழே வரும் ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு கீழே வரும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஏரியா நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் சொல்லியிருப்பேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் ஆஃப் இட் சைட்ஸ்ன்னு கொடுத்தா இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா அப்புறமா வந்து சர்ஃபேஸ்க்கு பக்கத்தில் ஹெச்பி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டயக்ராம் வந்து இப்படி கீழே வரும் ஓகேங்களா இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறம் இந்த ஒன் ஆஃப் இட் சைட்ஸ் வந்து இன்க்ளைண்டு தேர்ட்டி டிகிரி டு த விபி இதெல்லாம் நம்ம பின்னால் வரைய போகிறோம் ஸோ இந்த டயக்ராமோட பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இப்போ இப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரையலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரைஞ்சிருவோம் ஓகே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரைஞ்சாச்சு ஓகேங்களா இது எக்ஸ்ஒய் லைன் வச்சு போனதா ஒரு எக்ஸ்ஒய் லைன் வரைஞ்சாச்சு வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்து இந்த இடத்துல ஒரு லைட்டாக ஒரு லைனை ஒன்று போடுங்க லைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுட்டு சும்மா ஒரு தோராயமாக இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் வச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏபிசி இந்த பாயிண்ட் வந்து சின்னு வச்சுப்போம் இந்த பாயிண்ட் வந்து சி பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுப்போம் இது நான் இந்த பாயிண்ட் இது ஏ இது பி இது சி இது டி இது இ இப்போ அந்த சி பாயிண்ட் இங்கே வரைஞ்சாச்சு இப்போ எனக்கு இந்த டி பாயிண்ட் வேணும் கொஷினில் சொல்லியிருக்காங்க ஏ பென்டகோனல் லேமினா ஆஃப் சைடு தேர்ட்டி எம்எம் அப்போ ஒவ்வொரு சைடும் தேர்ட்டி எம்எம் அப்படின்னா அது த்ரீ சென்டிமீட்ரு ஸோ த்ரீ சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்து டி பாயிண்ட் ஓகேங்களா டி பாயிண்ட்டு மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ எனக்கு அடுத்து இ பாயிண்ட் மார்க் பண்ணோம் பி பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் அதுக்கு என்ன பண்ணால் உங்கள் ப்ரொட்டக்டர் எடுத்துக்குங்க உங்கள் ப்ரொட்டக்டர் எடுத்து இந்த டி பாயிண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு வச்சுங்க இந்த டி பாயிண்டில் வச்சு ஒன் நாட் எயிட் டிகிரிக்கு மார்க் பண்ணும் இந்த பக்கம் ஒன் நாட் எயிட் இந்த பக்கம் ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி எனக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வருது ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி அதேமாரி இந்த சி பாயிண்டில் இப்படி வச்சுருங்க இந்த சி பாயிண்டில் உங்கள் ப்ரொட்டக்டர் வச்சுட்டு அதேமாரி ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி கரெக்டாக நூறு ஒன் நாட் எயிட்னா இந்த பக்கம் வரும் இல்லையா ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் வருது கரெக்டாக ஒன் நாட் எயிட் கரெக்டாக இந்த பக்கம் வருது ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி இப்போது உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்து கரெக்டாக இந்த ஆங்கிளில் எப்படி வச்சுட்டு இந்த ஸ்கேல் கரெக்டாக இந்த டி பாயிண்ட்டில் வச்சுட்டு அந்த ஆங்கிள் வழியாக தேர்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு லைன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச இ பாயிண்ட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி உங்கள் ஸ்கேலை இந்த சி பாயிண்டில் எப்படி வச்சுட்டு அந்த அந்த ஆங்கிளில் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் ஒரு தேர்ட்டி எம்எம்ல ஒரு லைன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து பி பாயிண்ட் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா திரும்ப உங்கள் ப்ரொட்டக்டர் எடுத்துக்கங்க உங்கள் ப்ரொட்டக்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல கரெக்டாக இ பாயிண்டில் வச்சுட்டு ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி ஒன் நாட் எயிட் எனக்கு எங்கே வருதுன்னா இந்த இடத்துல வருது கரெக்டாக இந்த இடத்துல வருது எனக்கு கரெக்டாக ஓகேங்களா அப்போது அது வழியாக ஒரு லைனை வரைய போகிறோம் அப்போது இந்த பாயிண்ட் தானே இந்த இந்த வழியாக வந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எம் இந்த பாயிண்ட் வழியாக தேர்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு லைன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து ஏ பாயிண்ட் இப்போ இந்த ஏ பாயிண்ட் பி பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா கரெக்டாக தேர்ட்டி எம்எம் அதுவே வரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஏ பி சிடி இ ஸோ கொஷினில் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைஸ்ன்னு கொடுத்தா டயக்ராம் இப்படி வரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஏ பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் இத
அப்புறம் இயும் பியும் ஒரு பாயிண்ட் இது ஏற்கனவே மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது ஏ இது மேலே போனதுக்கு அப்புறமா இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏ டேஷ்னு அர்த்தம் இங்கே பி இருக்கா இங்கே இ இருக்குது அப்போது பி டேஷ் இ டேஷ் நெக்ஸ்ட் சி டி இருக்குது ஸோ சி டேஷ் டி டேஷ் ஸோ இந்த லைனை கொஞ்சம் டார்க்காக அப்படி வந்துச்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் பாருங்கள் இப்போ தான் நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் இந்த சர்ஃபேஸ்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ் வார்த்தை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லேமினா இஸ் இன்க்ளைன்ட் அட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த ஹெச்பி சர்ஃபேஸ் எங்கே இருக்கோ அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரையணும் சர்ஃபேஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த ஹெச்பி அப்போது இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுப்போம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மார்க் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் இப்படி மார்க் பண்ணியும் ட்ரா பண்ணலாம் இப்படி மார்க் பண்ணியும் ட்ரா பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுக்க போகிறோம் இப்போ ப்ரொட்டக்டட் எடுத்து இப்படி வச்சுக்கோங்க இதில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மார்க் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த பக்கமும் மார்க் பண்ணலாம் இப்படியும் மார்க் பண்ணலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த வாட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மார்க் பண்ணியாச்சு மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்கே ஒரு லைனை ஒன்று வரையணும் லைட்டாக வரைங்க போதும் லைட்டாக ஒரு லைன் ஸோ இது ஒரு ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேங்களா இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை எடுத்து அப்படியே இங்கே ட்ரா பண்ண போகிறோம் இதை எடுத்து அப்படியே இங்கே ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போ காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த ஏ டேஷ்லேருந்து பி டேஷ் இ டேஷை மெஷர் பண்ணிக்கணும் மெஷர் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு ஆர்க் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து இது ஏ டேஷ் பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து பி டேஷு இ டேஷ் பாயிண்ட்டு இப்போ இ டேஷ்லேருந்து சி டேஷ் டி டேஷ் பாயிண்ட்டு மெஷர் பண்ணி இங்கே ஒரு ஆர்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்து பாயிண்ட் வந்து சி டேஷு டி டேஷ் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இந்த இந்த பாயிண்ட்லாம் இப்படி கீழே இறக்குறோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட்லாம் இப்படி கீழே இறக்கி விட்டுடுங்க இறக்கி விட்டியாச்சா இப்போது இந்த இ இந்த பாயிண்ட்லாம் இப்படி இந்த பக்கம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இப்போது இப்போ அடுத்தது D point, D point, அடுத்தது அடுத்தது A point, A point extend பண்ணும் அதுக்கு அடுத்தது C point, அதுக்கு அடுத்தது B point, ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ பண்ணதுக்கு அப்புறமா பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ண போகிறோம் இங்கே தான் டி இருக்குது இதே டி பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது இந்த லைனில் இருக்குது அப்போ இந்த இடம் தான் வந்து டி பாயிண்ட் இதை நம்ம வந்து டி ஒன்னு வச்சுப்போம் இல்லை டீனே கூட வச்சுக்கணும் பிரச்சனை இல்லை டீனே கூட வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதே சி பாயிண்ட்டு தான் இந்த லைனில் வரும் சி பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இ பாயிண்ட்டு இங்கே இருக்குது இ பாயிண்ட் இந்த லைனில் வருது ஸோ இதுதான் இ பாயிண்ட் அடுத்தது ஏ பாயிண்ட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வரும் இதுதான் ஏ பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பி பாயிண்ட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வரும் இல்லைங்களா இதில் தானே பி இருக்குது ஸோ இதுதான் பி பாயிண்ட் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்படியே ஜாயின் பண்ண வேண்டியது தான் ஏவும் இயும் நெக்ஸ்ட்டு இயும் டியும் அப்புறம் டியும் சியும் அப்புறம் சியும் பியும் அப்புறம் ஏவோ பியும் ஒரு வேலை முடிஞ்சதுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த டிகிரி எடுக்க போகிறோம் அடுத்தது ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ் இன்க்ளைண்ட் அட்டு தேர்ட்டி டிகிரி டு த விபி விபினா ஆங்கிள் கீழே வரையணும் தேர்ட்டி டிகிரி டு த விபி இப்போது அடுத்த ஆங்கிள் வரைய போகிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஆங்கிள் இப்போது விபினா கீழே வரையணும் ஓகே நீங்கள் ஆங்கிள் இப்படி தேர்ட்டி எவ்வளோ டிகிரி இருக்குது தேர்ட்டி டிகிரி இப்படியும் தேர்ட்டி டிகிரி எடுத்து வரையலாம் இப்படியும் தேர்ட்டி டிகிரி எடுத்து வரையலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் ஸோ நான் இந்த ப இந்த பக்கம் எடுத்து வரையிறேன் இப்போ உங்கள் ப்ரொடக்டர் எடுத்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல வச்சு தேர்ட்டி டிகிரி மார்க் பண்ணிக்கணும் எனக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வருது ஸோ மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு லைன் லைட்டாக இது மேலே ஒரு லைன் ஒன்று போட்டு தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ இதோடய ஆங்கிள் எவ்வளோ இது தேர்ட்டி டிகிரி ஓகேங்களா 
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை எடுத்து அப்படியே இங்கே வரைய போகிறோம் இதை எடுத்து அப்படியே இங்கே வரைய போகிறோம் நல்லா கவனிங்க இப்போ இதை எப்படி வரையணும்னு நல்லா சொல்லித் தரேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்னென்ன பாயிண்ட் இருக்குது சி பாயிண்ட் இருக்குது டி பாயிண்ட் இருக்குது ஒன்று இந்த பாக்ஸ் எடுத்து அப்படியே இங்கே வரையலாம் அப்படி இல்லையா இந்த இந்த சைடில் இதை எடுத்து இப்படி இப்படியும் வரையலாம் எப்படி வேணால் வரையலாம் நம்ம இந்த இடத்துல ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பாக்ஸ் எடுத்து அப்படி இங்கே வரைய போகிறேன் வரையலாமா எப்படி வரையலாம் பாக்ஸ் எடுத்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் மாதிரி வச்சு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாரு தேர்ட்டி டிகிரி டு த விபி இப்போ இந்த சி பாயிண்ட் டி பாயிண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் நான் சி பாயிண்ட்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் சி பாயிண்ட்னு வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தது இந்த டி பாயிண்ட் எனக்கு வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த சீலேருந்து டிஏ மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இந்த சீலேருந்து டிஏ மெஷர் பண்ணி இங்கே ஒரு ஆர்க் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து டி பாயிண்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இப்போது எனக்கு வந்து டிலேருந்து இ பாயிண்ட் வேணும் டிலேருந்து இ பாயிண்ட் வேணும் அப்போ டிலேருந்து இ மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணி டிலேருந்து இ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆர்க் ஓகேங்களா அதேமாரி எனக்கு சீலேருந்து பிஏ மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சீலேருந்து பி இந்த பக்கமாக ஒரு ஆர்க்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இப்போ நான் அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சீலேருந்து இஏ மெஷர் பண்ணி சீலேருந்து இ கட் பண்ண போகிறேன் அப்போ எனக்கு இந்த இ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிரும் இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து இ பாயிண்ட் அடுத்தது இப்போ எனக்கு வந்து என்ன வேணும் இந்த B பாயிண்ட் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் டிலிருந்து பிஏ மெஷர் பண்ணி டிலிருந்து இந்த ஆர்க்கில் கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு பி பாயிண்ட் கிடச்சோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து பி பாயிண்ட் இப்போ எனக்கு ஏ பாயிண்ட் வேணும் இ பாயிண்ட்லேருந்து ஏ பாயிண்ட்டுக்கு மெஷர் பண்ணுங்கள் இ பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே ஒரு ஆர்க்கு அதேமாதிரி பி பாயிண்ட்லேருந்து ஏ பாயிண்ட் மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஸோ பி பாயிண்ட்லேருந்து ஏ பாயிண்ட் மெஷர் பண்ணி இங்கே ஒரு ஆர்க் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து ஏ பாயிண்ட் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணலாமா இது எல்லாத்தையும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியது தான் இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கீழே கீழே இருக்கிற இந்த பார்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது எல்லாத்தையும் அப்படியே மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த லைன் எல்லாத்தையும் மேலே எப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ஒரு ஏ பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டி பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பி பாயிண்ட் கரெக்டாக B பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அடுத்து C பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ இந்த பாயிண்ட்லாம் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த இ பாயிண்ட் இங்கே தானே போயிருக்கு இதை வந்து இ டேஷ்னு வச்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் ஏ பாயிண்ட் இங்கே போயிருக்கு இது ஏ டேஷ் இது டி டேஷ் நெக்ஸ்ட்டு இது பி டேஷ் இது சி டேஷ் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லைனை அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு சி டேஷ் டி டேஷ் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சுங்களா அதுக்கு அடுத்தது இந்த பி டேஷ் இ டேஷ் லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம பாயிண்ட்ஸ் ப்ளாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் சி பாயிண்ட் இதுதான் சி பாயிண்ட்டு கரெக்டுங்களா கரெக்டாக செக் தான் சி பாயிண்ட் இந்த சி பாயிண்ட் எந்த லைனில் வருது கரெக்டாக கரெக்டாக செக் பண்ணோம் இதுதான் சி பாயிண்ட்டு கரெக்டாக எனக்கு இந்த லைனில் வருது அப்போ இதுதான் வந்து சி பாயிண்ட் அதாவது சி டேஷ் இந்த இடத்துல வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பி பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இதை அப்படியே நான் மேலே கொண்டு போகிறேன் எனக்கு பி வந்து ரெண்டாவது லைனில் வருது அப்போது இதுதான் வந்து 
B point அதாவது நீங்க B dash ன வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருக்கீங்க நான் பேர் சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம 1 2 3 போட்டுக்கலாம் இந்த எல்லாத்தையும் இது B dash நெக்ஸ்ட் அடுத்து அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க C முடிச்சாச்சு B முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் D D எத்தனாவது லைன்ல வருது இங்க மேல் லைன்ல வருது சோ இது வந்து D dash ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் A பாயிண்ட் A பாயிண்ட் கரெக்ட்டா இந்த இடத்துல வருது சோ இது A dash A னு எழுதி வச்சிருக்கேன் A dash நெக்ஸ்ட் E E பாயிண்ட் எங்க வருது கரெக்ட்டா செகண்ட் லைன்ல வருது இந்த இடத்துல வருது இதுதான் E dash ஓகேங்களா இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அடே கையிலே ஜாயின் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா நீங்கள் பேர் வைக்கும் போது நம்பர் வேறு வேறு பேர் கூட கொடுத்துக்கலாம் இங்கே ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் இ ஒன் டி ஒன் அது மாதிரி மேலே டி ஒன் டேஷ் சி ஒன் டேஷ் பி ஒன் டேஷ் இது பாயிண்ட் வந்து ஏ ஒன் டேஷ் இந்த பாயிண்ட் வந்து இ ஒன் டேஷ் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இங்கே இங்கே இருக்கிற டச் ஆகிற பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் பேர் கொடுக்கலாம்னு பரவாயில்ல இந்த மேலே இருக்கிற ஷேப்புக்கு பேர் கொடுத்துருங்க இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஃபைனல் ஷேப் இதுதான் ஃபைனல் லேமினா இஸ் இதானே இதோட மெஷர்மெண்ட் எழுதணும் தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ சைடுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க கோடு போட்டுட்டு இதோட மெஷர்மெண்ட் எடுத்து எழுதுங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் எம்எம் போட்டிருப்பேன் எம்எம் போடாதீங்க வெறும் இந்த தேர்ட்டி மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதும் ஓகேங்களா இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி